Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic is deductions may be made from wages or your relevant section hai was section 7 of the Payment of Wages Act. So, heading we deductions which may be made from wages. So, deduction kya hoti hai? Normally, kisi figure mein se kuch minus kar dena, usse deduction kehte hai. So, section 7, subsection 1, notwithstanding. Notwithstanding ka phrase, loves मानी ये रखता है कि जो कुछ भी कहीं पर लिखा है उसकी वैल्यू जीरो है उसकी वैल्यू सिफर है और आपने वही कुछ समझना है जो यहां पर बताया जा रहा है तो नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47 ऑफ द रेलवेज एक्ट 1890 तो कहां ये जा रहा है कि जो सेक्शन 47 है और उसका सबसेक्शन 2 है उसमें जो कुछ जो रेलवे एक्ट का है लिखा है उसको फॉलो नहीं करना द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी पेड टू हिम विदाउट डिडक्शंस ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट दोस ऑथराइज्ड बाय और अंडर दिस एक्ट तो सीधी सीधी बात है जो रेलवे एक्ट 1890 है उसका सेक्शन 47 और सबसेक्शन 2 जो है उसमें जो बात की गई है उसकी वैल्यू जीरो है और जो डिडक्शंस होंगी वो इस लॉ के तहत होंगी और ये लॉ है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और जो डिडक्शंस करनी है वो भी इसमें बताई हुई एक्सप्लेनेशन जब कोई बात ऐसी हो कि जो बहुत सीरियस नेचर की हो और जिसमें क्लैरिटी चाहिए हो तो लॉ जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है तो यहां पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ ये स्टैट्यूटरी एक्सप्लेनेशन है एवरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन टू द एम्प्लॉयर और हिज एजेंट शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट बी डीम टू बी अ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस कोई भी पेमेंट जो के एम्प्लॉयड पर्संस की तरफ से एम्प्लॉयर को की जा रही है या उसके एजेंट को की जा रही है वो डिडक्शन तसवर होगी दूसरे लफ्जों में दूसरी बात डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी मेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड मे बी ऑफ द फॉलोइंग क्वाइंट्स ओनली जो डिडक्शंस इस लॉ के तहत हो सकती हैं वो कौन सी हैं उनकी किस्में क्या हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं तो पहली डिडक्शन जो है वो फाइन के जिमन में हो सकती है दूसरी डिडक्शन डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी के जुमरे में हो सकती है तीसरी जो डिडक्शन है वो है डिडक्शन फॉर डैमेजेस टू और लॉस ऑफ गुड्स एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन फॉर कस्टडी कि किस जिमन में डिडक्शन हो सकती है कि जब कोई एम्प्लॉयड पर्सन है और उसको एक्सप्रेसली चीजें तफवीज की गई हैं कि इनको संभालो और अगर वो गुम हो जाती हैं तो उस सूरत में उसके ऊपर जुर्माने डाले जा सकते हैं उसकी वेजेस से डिडक्शंस की जा सकती है और डिडक्शंस इस तरह की होने के लिए जरूरी है कि नेगलिजेंस हो नेगलिजेंस क्या होती है नेगलिजेंस के तीन पार्ट्स होते हैं ड्यूटी टू टेक केयर ब्रीच ऑफ ड्यूटी और डैमेज हो जाए अगर ये तीनों चीजें साबित हो जाएं तो ये नेगलिजेंस है और इस जिमन में उस शख्स के ऊपर फिर डिडक्शंस उसकी वेजेस से की जा सकती है नेक्स्ट जो काइंड है वो है डिडक्शंस फॉर हाउस अकोमोडेशन सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर नेक्स्ट जो डिडक्शन है डिडक्शंस फॉर सच अमेनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर एज द गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज दोबारा एक्सप्लेनेशन लॉ दे रहा है ये सर्विसेज क्या है द वर्ड सर्विसेज इन दिस सब क्लॉज डज नॉट इंक्लूड द सप्लाई ऑफ टूल्स 
एंड रॉ मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर द पर्पजेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट किस्म की जो डिडक्शन है वो है डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसिस और फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस अगर ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस होगी है तो फिर जो डिडक्शन हैं वो भी इस लॉ के तहत अलाउड हैं डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ये भी अलाउड है डिडक्शन रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट वो भी अलाउड है और बाय द ऑर्डर ऑफ अदर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मेक सच ऑर्डर इसके अलावा कौन सी डिडक्शन है डिडक्शन फॉर सब्सक्रिप्शन टू एंड फॉर रीपेमेंट ऑफ एडवांसिस फ्रॉम एनी प्रोविडेंट फंड टू विच द प्रोविडेंट फंड एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी फाइव अप्लाइज और एनी रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एज डिफाइंड इन क्लॉज थर्टी सेवन ऑफ सेक्शन टू ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नाइनटीन सेवेंटी नाइन आजकल जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो दो हजार एक का है और एनी प्रोविडेंट फंड अप्रूवड इन दिस बिहाफ By the government during the continuous of such approval, my dear student. Or, what is the deduction that can be made in this law? That the wages may be made. Deductions for payment to cooperative societies approved approved by the government or to a scheme of insurance maintained by the Pakistan Post Office, etc. Last, the deduction of kind. Deductions made with the written authorization of the employed person in furtherance of any war savings scheme approved by the government for the purchase of securities of the government of Pakistan. Hope you have understood the topic. Thank you very much.